Yang kedua, jangan bercampur dengan maksiat. Dah elok dah niat ni, baca fatihah lagi sebelum tamperin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Haa kan? Lepas tu campur maksiat ke tengah kerja. Duduk berdua-duaan dekat pantry. Duduk dengan crush dia. Haa kan? Duduk dengan apa ni? Haa, haa, tak jaga batasan pergaulan. Haa kan? Kalau tuan-tuan lah nak ada haa, isi orang ataupun anak dara kan tegur. Kenapa encik ni muka nampak sedih je? Saya tak boleh lah kalau encik sedih. Saya pun rasa sedih juga. Hmm. Kalau encik ceria, hidup saya pun ceria. Kenapa encik? Encik ada apa? Saya bersedia untuk mendengar. Cari tak tuan-tuan? Kalau ada perempuan isi orang ke anak dara? Tak ada lah. Kat pejabat ni tak ada macam tu lah. Ha. Kebahagiaan encik kebahagiaan saya juga. Ha. Lepas tu encik ni pula cakap, saya ada banyak masalah lah. Banyak masalah. Tak apa encik. Saya ni memang dilahirkan untuk selesaikan masalah encik. Oh. Punchline yang hebat tu tuan-tuan. Kau mengorak ayat tu macam ayo perempuan. Saya memang dilahirkan untuk mendengar dan menyelesaikan masalah awak. Saya ada di sini. Saya tak akan ke mana-mana. Selagi awak tak cerita masalah awak. Oh, cik itu kan. Aduh, saya dulu handle banyak ke masalah rumah tangga. Curang di pejabat, skandal di pejabat. Sampai ada yang cerita tu Ustazah saya ada anak dua orang. Tapi macam mana you Ustazah? Saya sangat sayang dah ceritakan suami saya. Suami saya memang baik. Tapi saya juga cintakan lelaki di pejabat ni. Boleh tak saya mencintai kedua-duanya? Ha, saya kalau ada lah dia depan saya tu, kebetulan dia mesej kan. Kalau ada botol mineral memang saya empuk lah tu kan. Kata macam mana? Kan? Boleh tak Ustazah? Saya mencintai kedua-duanya. Ha, subhanallah. Saya kata cinta suami tu Allah bagi 10 tahun, 20 tahun, pahala, 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 pahala. Puan berusaha mencintai suami walaupun suami tak sempurna. Walaupun suami ni. Sebab tak ada yang sempurna. Suami tak sempurna, kita tak sempurna. Manusia yang menuntut kesempurnaan, dia sedang menuntut sesuatu yang di luar batasan dan juga di luar fitrah. Allah ciptakan manusia yang disebut Al-insanu la yakhlu anil khati wa nisyan. Manusia tak akan sunyi daripada kesilapan dan juga lupa. Masalah usazah hari-hari suami ni lupa dan silap ni. <laughs> Sepanjang masa nampak dia pelupa ni, dia lupa je nak tolong saya kat dapur kan. Tak apalah. Jadi berapa tahun nikah ni? 20 tahun dah usazah. 20 tahun dapat pahala sabar suami pelupa. <laughs> Subhanallah. Esok pahala sabar inilah yang puan akan tuai di akhirat kelak. Mungkin puan akan bersyukur. Ya Allah bersyukur engkau uji aku dengan suami yang pemalas. Ha. Ya sekarang memang itu satu musibah. Kenapalah suami saya ni malas sangat. Orang lain dapat suami yang rajin tolong juga sekali-sekala suami saya tak pernah. Tapi esok mungkin puan lah yang akan bersyukur kepada Allah. Sebab nak bergantung kepada pahala solat tak tentu. Pahala puasa tak tentu. Pahala sedekah tak tentu. Allah sebut dalam Al-Quran. Inna ma yuafasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tiada batasannya bila dihisab. Allah akan mencukupkan ganjaran pahala iaitu pahala apa? Pahala sabar. Allah bersabda lagi. Allah berfirman, minta maaf. Allah berfirman lagi. Salamun alaikum bima sabartu. Yang bermaksud, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Salam ini diterima bila ni? Bila masuk syurga. Firman Allah tu bermula dengan ayat yang bermaksud, apabila orang-orang yang sabar ni masuk ke dalam syurga, berdirilah seluruh para malaikat menyambut kedatangan mereka. Lalu, Allah dan para malaikat memberi ucapan salam apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Allah ya bari yang maha mengaturkan segalanya. Setiap ketentuan Allah tak ada yang sia-sia. Allah temukan kita dengan pasangan tu ada sebab. Sebab Allah nak masukkan kita ke syurga. Tuan-tuan reda dengan kekurangan isteri. Reda dengan kekurangan anak. Reda akan kekurangan, Allah bagi kelebihan di akhirat. Sebab nak reda dengan kelebihan tak susah. Memang tak susah. Sebab itu, kalau kita baca tentang apa itu taqwa, definisi yang diberi oleh Sedina Ali, oleh Imam Hasan Al-Basri, antaranya adalah ar-reda bil-qalib. Reda dengan yang sedikit. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu hidup kita akan diuji dengan apa yang kita tidak suka. Sebab bila kita reda, Allah bagi apa yang kita suka, iaitu syurganya. Pengampunannya, jaminan syurga, jaminan bebas apa neraka, api neraka. Sebab Allah nak bagi kita faham, tolong faham muhai hambaku, apa yang aku buat adalah untukmu dan yang terbaik untukmu. 
Kita sebagai ibu apa kita cakap apa pada anak? Apa yang mak ayah buat adalah untuk yang terbaik untuk kamu. Mak ayah dah fikir, mak ayah dah lalui, tolonglah faham. Mak ayah takkan ni, mak ayah buat yang terbaik. Allah nak suruh kita faham, tolonglah wahai ambaku. Apa yang aku tetapkan, kadar duit yang kamu dapat, isteri yang kamu ada, anak yang kamu ada, suami yang kamu ada. Tolonglah faham itulah yang terbaik untuk kehidupan kamu di dunia dan akhirat walaupun buruk bagi kita. Itu pun Allah sebut dalam Al-Quran. Wa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman. Allah berbicara dengan kita ni. Tapi kita tak faham-faham lagi. Allah sebut apa? Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Sabar. Dan boleh jadi apa yang kamu suka itu tak baik bagi kamu sebab itu aku tak beri. Wallahu ya'lamu Allah maha mengetahui kamu tidak tahu Allah kata. Allahu akbar subhanallah. Kenapa saya sebut bab sabar ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan syahrus sabr wa sawabuhu jannah Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran dan sabar ganjarannya adalah syurga. Perasan tak bulan Ramadan kita banyak je ujian. Banyak je cabaran dia, banyak ujian. Mari kita muhasabah sedikit para jemaah sekalian. Adakah bulan Ramadan ini kita menjadi lebih sabar berbanding bulan bukan bulan Ramadan? Atau apa sama je? Atau apa makin hilang sabar? Hmm. Jangan nak cabar. Aku tengah puasa ni. Oh, macam tu kan? Hmm. Okey. Adakah akhlak kita semakin baik di bulan Ramadan berbanding sebelum Ramadan? Kita kena muhasabah. Tuan-tuan sebagai suami. Saya tengok semua dah kahwin ni kan. Dah nikah kan tuan-tuan? Tengok dia tak berapa nak mengaku kan. Tengok lagi. Tuan-tuan dah nikah belum semua ni. Takkan tak laku lagi. Kan. Semua muka laku lah ke ni. Uh, Ustazah dah nikah tak kahwin je belum. Macam tu. Uh, dah nikah Ustazah. Cuma tak nikah lagi. Uh, yang lagi-lagi tu belum. Yang nikah sekali dah. Ha, saya tahu orang lelaki ni berhati-hati kan ha, Dia takut nak jawab direct Sebab dia orang ni pertabi Persatuan takut bini Orang perempuan kan ada apa ni Ada uh, kita Orang perempuan kita ada apa ni uh, Puspa ni tak Puspa lelaki tak ada Dia buat persatuan dia pertabi ha. Okey Tuan-tuan kan subhanallah Saya orang lelaki Masya Allah Tuan-tuan Adakah tuan-tuan menjadi seorang suami dan ayah lebih baik di bulan Ramadan? Ataupun sebaliknya, na'uzubillah. Sebab apa? Kalaulah di bulan Ramadan tak boleh jadi ibu dan suami yang terbaik. Eh, ibu pula. Bapa dan suami yang terbaik dan anak lelaki yang terbaik di bulan Ramadan. Apatah lagi di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Tuan-tuan membantu isteri. Tuan-tuan letak telefon balik. Telefon tu letak tepi. Subhanallah. Tolonglah buat. Buat perkara ni. Letak tepi, jangan tengok langsung itu masa tuan-tuan balik je kerja adalah untuk bantu isteri Untuk anak dengan anak, pegang, belai dia macam mana sekolah hari ni Puasa okey tak, subhanallah, mata tengok mata, tangan pegang tangan anak Kalau rasa macam geli ya sebab tak biasa pegang kan Okey, ya yeah, kalau orang tak biasa dia rasa macam, macam keras je kan <laughs> Budak tu lagi lama takut, kenapa ayah ni, tiba-tiba ni Lepas tu dia bercakap sesama. Ayah ni macam dah ada tanda-tanda. <laughs> Baik kita ni. Kita hargai masa sama ayah-ayah macam ni. Subhanallah kan Nabi pernah cium cucu kan. Lepas tu datanglah seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat ni Nabi sahabat Nabi ni kata, Ya Rasulullah kamu buat benda tu. Kamu buat tu Ya Rasulullah. Iaitu perbuatan mencium kanak-kanak. Mencium cucunya. Kemudian Rasulullah kata, adakah kamu tidak buat? Ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak dan aku tak pernah buat apa yang kamu buat. Kemudian hadis Nabi, Nabi sebut, Mala yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak mengasihi, menyayangi, tak mencintai dia, tidak akan dikasihi, tak mencintai. Allahu Akbar, subhanallah. Saya faham, bapa ni dia kurang sikit sentuhan dengan anak. Betul tak? Tak mampu nak sentuh, rasa macam basah, rasa macam lain macam je rasa kan. Okey, duduk depan, tengok mata. Subhanallah, Allahu Akbar, tuan-tuan. Eh, saya esok saya nak tanya, kalau tuan tua, tuan tua rasa kawan-kawan sempat sekerja, ada tak nak jaga tuan-tuan, tukar pampers ke apa ke ada tak? <laughs> Takkan ada, kawan datang, cakap sikit-sikit, bagilah RM10 balik. Tunggu khabar kematian dah pula baru datang balik. Betul. 
Esok pencen ke apa kita sakit kita tua ke subhanallah. Anak macam mana pun kita marah kita pukul dia masa kecil. Anak macam mana pun kenangan pahit dia dengan kita dengan tuan-tuan. Bila kita sakit esok-esok dia juga yang jaga kita. Kalau kita kurang sentuh dia hari ni agak-agak dia nak tak sentuh kita esok bila kita tua. Ha. Sebab apa hari ni saya tengok sebab saya pun dia rumah tangga saya banyak bab parenting apa yang membuatkan masalah utama rumah tangga hari ni telefon je sebenarnya. Duk sibuk bercakap dengan orang, balas mesej orang cepat, balas soalan cepat, soalan anak nantilah, nanti ayah jawab, nanti nanti. Anak tunggu nanti bukan sehari dua, setahun, dua tahun, tiga tahun dia tunggu nanti. Ayah ceritalah apa-apa, nantilah ayah cerita ayah tengah ada kerja. Nanti nanti tu kita ajak anak kita mungkin janji. Lepas tu kita nak anak kita tepati janji. Tapi kita setiap hari mungkin janji. Kita kata nanti anak tunggu nanti kita tu sampai dia tidur. Esok ayah 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 nantilah nanti nanti nanti. Ha. Subhanallah. Tuan-tuan kalau boleh buat sangat hebat. Telefon haram 2-3 jam selepas balik. Tak boleh tengok. Letak je mana-mana. Masa tu tuan-tuan akan rasa erti kasih sayang yang sebenar. Akan rasa erti bahagia yang sebenar apabila orang yang kita sayang betul-betul wujud depan kita. Betul-betul ada dalam sentuhan kita. Bulan Ramadan ni kita muhasabah adakah tuan-tuan dah jadi suami yang terbaik, ayah yang terbaik. Tak ada istilah terlambat. Ustazah saya rasa dah terlambat dah. Si saya dah jauh, anak-anak pun dah jauh. Saya balik rasa macam seorang-seorang. Sebab tu saya habiskan masa dengan telefon. Kekawan je nak layan saya. Kekawan FB je layan saya. Tak ada istilah terlambat selagi tak mati. Mati baru terlambat. Nyawa ada tak ada istilah terlambat.